ഐ ബി എസ് ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോം ഐ ബി എസിന് ഹോമിയോ പരിഹാരം വൻകുടലിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഐ ബി എസ് വൻകുടലിൻ്റെ സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ഇതിന് മുഖ്യ കാരണം എന്നാൽ ഇത് കുടലിൻ്റെ ആന്തരിക ഘടനയിൽ യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അസുഖം ദീർഘകാലം നിലനിന്നാൽ പോലും ആ വ്യക്തിക്ക് കാര്യമായ മറ്റു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുകയോ മറ്റു ഗുരുതര രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയോ ചെയ്യാറില്ല എങ്കിലും ഇവ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നത് വഴി മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം ഐ ബി എസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നതിന് വ്യക്തമായ ഒരു കാരണം ഇതേവരെ നിർവചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ കാര്യങ്ങൾ ഈ അസുഖത്തിന് മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് വൻകുടലിൻ്റെ ആന്തരിക ചലനത്തിലെയും പേശികളുടെ സങ്കോച വികാസങ്ങളിലെയും വ്യതിയാനങ്ങൾ അമിത ഉത്കണ്ഠ ഭയം വിഷാദം തുടങ്ങിയ മാനസികവും വൈകാരികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലർക്ക് ചില ആഹാര സാധനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി ഐ ബി എസിന് കാരണമായേക്കാം ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഇൻഫെക്റ്റീവ് കോളൈറ്റിസ് അമീബിയാസിസ് തുടങ്ങി കുടലിനെ ബാധിക്കുന്ന തീവ്രമായ അണുബാധയ്ക്ക് ശേഷവും ഉണ്ടാകുന്നവ ഇതൊക്കെ ഇതിന് കാരണമാവാറുണ്ട് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന വയറുവേദന വയറിളക്കം അല്ലെങ്കിൽ മലബന്ധം വായുകോപം വയർ സ്തംഭം എന്നിവയാണ് പ്രധാന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്നാൽ ചില രോഗികളിൽ വയറിളക്കവും മലബന്ധവും മാറി മാറി കണ്ടുവരാറുണ്ട് ശക്തമായ വയറുവേദനയ്ക്ക് പകരം ഉദരഭാഗത്തായി നേരിയ വേദനയോ മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകളോ അനുഭവപ്പെടുന്നവരും കുറവല്ല ഇവയെല്ലാം തന്നെ മലവിസർജ്ജത്തിന് ശേഷം കുറയുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ കൂടെ കൂടെ മലവിസർജ്ജനത്തിനുള്ള ശക്തമായ തോന്നൽ ഉണ്ടാവുക വിസർജ്ജനത്തിന് ശേഷവും മതിയാവാത്ത തോന്നൽ എന്നിവയും ചിലരിൽ കാണാറുണ്ട് രോഗികളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ തീവ്രത വളരെ ശക്തിയായും തുടർച്ചയായും നിലനിൽക്കാറില്ല മറിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മാത്രം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാവുകയും പിന്നീട് കുറേ നാളത്തേക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും രോഗലക്ഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രധാനമായും രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത് രോഗിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വിലയിരുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം സാധാരണ രീതിയിലുള്ള രക്തം മലം പരിശോധനകളും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഐ ബി എസിനെ മറ്റ് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാനും സഹായകരമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരാശരി ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിലോ ശരീരഭാരത്തിലോ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കൂടെ കൂടെ വയറുവേദന വയറിളക്കം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഐ ബി എസ് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഐ ബി എസിന് ഹോമിയോപതിയിൽ ചികിത്സ ലഭ്യമാണ് ഹോമിയോപതിയിൽ അസുഖത്തേക്കാൾ പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നത് രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗിയുടെ മാനസിക ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട ആഹാരക്രമം ചികിത്സ മരുന്നുകൾ എന്നിവ നിർണയിക്കുന്നത് പൊതുവെ ഈ രോഗമുള്ളവർ കൂടുതൽ അമ്ലരസമുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇലക്കറികൾ മസാലക്കൂട്ടുകൾ തുടങ്ങിയതും വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കണം രോഗം മൂർച്ഛിപ്പിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ആഹാരങ്ങൾ മുഖേനയുണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ അസുഖമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ഫുഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അലർജിക് റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവ മാറ്റുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകളും കൂടെ നൽകാറുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കുറച്ചുകാലം തുടർച്ചയായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് വഴി ഈ രോഗം സുഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്